I poštovani gledajte YouTube kanala Zenge TV, a dobrodošli u Zenga Talk u osmu epizodu i danas pričamo o legendarnom WWE Superstars i današnjem Rawom General Manageru Daniel Bryanu koji je morao, nažalost, zbog povredi vrata da prekine ranu svoju karijeru, a imao je sjajnu karijeru. Daniel Bryan rođen je 22. maja 1981. u Aberdeen, Washington. Živi u Phoenixu, Arizona, sa svojom ženom Brie Bellom, WB Superstars. Karijeru. Karijeru je počela 1999. Treninima u TWA-u. To je škola koju je trenirao WB Hall of Famer Shawn Michaels. I on je njega treniran, on je njima bio kao mentor. Onda je se Daniel Bryan pojavio u tadašnjem WWF-u 2000-2001. Nije se baš puno proslao, imao je nekoliko mećeva. Kasnije je onda Daniel Bryan odlazi u talente 2002-2003. Zatim u Japan Pro Wrestling od 2001. do 2004. Najviše utjecaja ostavio je Ostavio je u Ring of Honor, Ring of Honor, pod nazivom Brian Danielson, tu su bili Shawn Michaels, Jeff Matt Hardy, još da sa ti superstarsa, on je bio, tu je bio dugo, bio je i šampion, nakon toga, nakon ponovo bio je, da, bio je Ring of Honor, dvi, World Champion 2005. do 2006. Onda je u Independent otišao 2002. do 2009. je bio u Independentu. Nakon bio je kao free agent. E onda se ponovo vraća u WWE 2010. u NXT Season Rookie 1. Zajedno sa Wade Barrettom, Heath Slaterom, Justin Gabrielom. Rybekom, Darren Kjangom i eto njiha su šestorca činila taj stable Nexus u NXT u Bilsu, tamo oni pobjedio kao što znate Wade Barrett onda na Monday Night Raw Nexus je napao John Cena i Komplet uništio WWE ring sve uništio, sve su sve su potrgali i generalni menadžer Brad Hitman Hart otpustio je jedino samo ovoga, kak se kaže Daniel O'Brien nije dao ugovor svim ostalim WB, svim ostalim NXT i superstarovima je dao ugovor nakon toga se ponovo se vraća u Independent tamo on je mogao da potpiše i ugovor sa TNA Impact Zone, ali nije se to desilo. To je sve išlo do augusta 2010. kad se Daniel Bryan ponovo vraća u SummerSlam na tim WWE sajno sa John Cena, Edgeom, Chris Jericho, WWE Hall of Famerom, Bret Hartom i Art Rootom da imaju meč protiv Nexusa i tu je pobjedio. Ondar u WWE 2010. postaje osvaja i svoju prvu titulu na Night of Champion u 2010. postaje i United States Champion. Pobjeđuje je do Miza. Drže dugo tu titulu zaista do 2011. godine. Nakon toga, nakon toga 2011. Na Table Waders and Chairsu, na Table Waders and Chairsu, u, na Table Waders and Chairsu, u Baltimoreu, aha, 2011-2010. Daniel Bryan je osvojio i Money the Bank kontrakt koji je keširo na TLC u Table Waders and Chairsu, pobjedom nad Big Showom, tu ti tu drži do WrestleMania 28 u Miamiju, kada ga za 16 sekundi pobjeđiva Shameless zbog AJ Lee. To je isto bio 
to je bio najbrži moment na Wrestlemania nakon toga osniva tim sa Big Red Monsterom i bivšim korpertom od WWE-a Kane-om, Team Hell No bilo, bilo su dugo bilo su dugo bilo su dugo kak se kaže bilo su dugo WWE Tag Team Champions i oni Kane zaista su podugo bili ondar ondar 2000 Osna, osniva Jest Moonfnet koji je imao komunaciju na Wrestlemania 30 u New Orleans, Louisiana kada je prvo u prvo je pobjedio Triple H a kasnije je pobjedio u Triple Threat meću za WWE World Heavyweight Champion Batistu i Randy Orton nakon toga nakon toga prvi put povređuje vrat pa je morao vakantira WWE World Heavyweight Champion kasnije na Wrestlemania 31 na svoju interkontinentalnu titulu isto je morao vakantirati isto zbog te povrede vrata i sve se to segalo do 2015 2015 isto nije mogao dalje da se bori 2015 i 16 je 2015 i 16 na Monday night 2016 u februaru je odlučio da kaže s Bogom u ringu WWE da više ne može da nastupi u WWE to smo doktora rekli ovi pravi doktori koji me nas išao pregledati rekli su da mora da nastupi ovi WWE doktori nisu imali nisu mogu da nastupi oni su WWE doktori ako kažu da nek nastupi neće nastupi to je svetinja tako su oni se tako poslali u penziju i da bi da bi Hall of Famera Stinga ispod zbog te povrede. Onda se vraća, onda pošto se eto dvi u julu 2016. roster je raspodijelio, Shane McMahon je vodio Smackdown Live, Stephanie McMahon Monday Night Raw, Stephanie McMahon je prestala ovoga kako se kaže Mick Foley kao generalnog menadžera, a Shane McMahon je prestala generalnog menadžera, Normalno, Daniela Bryan-a, yes, 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 i opet se vratio yes, Moonfinant na, Mand- na SmackDown Live kao, kao sjajni SmackDown General Manager. Evo sada vodi Talking Smack, sjajan na WWE Networku, zaista sjajan je Daniela Bryan je bio i, catch, i, i borac, i umoj sjajni borbi, ali šteta ta ga povreda, omela, čuo sam da će, čuo sam na nekim internet portalama, da će da vam ugovor ističe 2018 da bi Daniel Bryan mogao ići u New Japan Pro Wrestling gdje bi napokon mogao nastupati ponovo u ringu ne znam šta će biti sa, sa njegovim general manageram sjedištem hoće, hoće u 2018 još biti generalni manager o tom potom zaista Daniel Bryan je sjajan superstar sve to dobio je svoj sjajan meč na Wrestlemania 30 sa Triple Age-a je pobjedio, pa je pobjedio Batistu i Randy Orton u Triple Threatu sa WWE World Heavyweight Champion, to mu je najveći uspjeh u karijere, zaista Daniel O'Brien je onda imao povrta, ali je povreda omela. I to je bilo sjajni Daniel O'Brien, zaista. Trebao je još da nije imao te povrede, ko zna, možda bi Daniel O'Brien je bio i, i još prvak. Ko to zna? Pa se ja sjećam onog sjajnog six man tag teama u Londonu. Daniel O'Brien, Undertaker i Kane. Isto sjajan meć je bio. I to je bilo sve za ovaj već. Za ovu epizodu Zenga Toka. Vidimo se naredni četvrtak do tada. Doviđenja i prijatno. I čao.